নিগদতি শুক শুনিয়ক নৃপবর ভকতর সন্তাপ দেখিয়া পীতাম্বর ভৈলন্ত আকুল কৃষ্ণ জগত জনক কমল নয়ন ভরি বহু টক পীত বস্ত্রে মুচি মুখ তেজিয়াশ্বাস স্নেহে উধবক ধরি বুলি লাস তেজি চিন্তা চিতীর তজু দুঃখ দেখি সখী নহে হৃদয়রূপে জানিলা তুমি আমার বংশ কিয়াবে চলি সাধিলু উধব দেব তার যত কাজ নাকি বই ঠাই তো তোমাত কি বাজ ও দ্বার কানগর সাগরত যাই বেতল মই গইলে লোকত মিলিবে বি মঙ্গল হে রাম পিড়িবে দুর্জন কলি গুছিবে আচার শুইবে অধর্মতরতি জটেক প্রজার তুমি আমি দুয়ো গইলে মিলিবে অনর্থ লুপ্ত শুইব জ্ঞান ইটু ভকতির পন্থ অধর্মে পিড়িবে যাইবে লোক অধুগতি ভকতি করাখি তুমি থাকিও সম্প্রতি নিগদতি শোক শনে উক নৃপবর ভকতর সন্তাপ দেখিয়া পীতাম্বর মহামানী শোক গুরুয়ে অভিশপ্ত পরীক্ষিত রাজার আগত সিদ্ধান্ত দিছে সে মহামানী পরীক্ষিত তুমি শুনাচন পরম আত্মা ইখ তত্ত্ব কৃষ্ণদেবে জীব আত্মারূপী মহাভকত উদ্ধব মহামহন্তর আগত সিদ্ধান্ত দিছে যে সে মূল পরম বান্ধব উদ্ধব তুমি শুনাচন তুমি দুঃখ নকরিবা মই তোমাক এৰি থৈ নাযাও দিয়া 
তুমি ভাবিছা মই তোমাক এৰি থৈ বৈকুণ্ঠলে যাম কিন্তু তুমি যে মোক আকুল আহ্বান কৰিছা তুমি যে মোক স্তুতি কৰিছা তুমি যে মোক কাকুতি কৰিছা সেই মোৰ পৰম বান্ধৱ উদ্ধৱ মই তোমাৰ কথা ৰাখিম দিয়া চতুবিংশতি অৱতাৰ ভগৱন্ত পুৰুষে ধাৰণ কৰিছিল অৰ্থাৎ চৌবিছবাৰ জীৱৰ কল্যাণৰ অৰ্থে কিন্তু ভগৱন্ত পুৰুষে সিদ্ধান্ত দিলে উদ্ধৱ তেইছ নম্বৰবাৰ অৱতাৰ ধাৰণ কৰি পুনহ পুনহ মই প্ৰত্যাৱৰ্তন কৰোঁ ক্ষীৰ সাগৰত পুনৰ মই ঘূৰি যাওঁ কিন্তু এই যে তুমি মোক ক'লা মই তোমাৰ কাষতে থাকিব লাগে সেইকাৰণে এইবাৰ মই পুনৰ ক্ষীৰ সাগৰলৈ ঘূৰি নাযাওঁ দিয়া মই তোমাৰ কাষতে থাকিম কিন্তু তাৰ কাৰণে তুমি এটা কাম কৰিব লাগিব উদ্ধৱ যে তুমি মোৰ একান্ত ভকত তুমি মোৰ যিহেতু মহামিত্ৰ সেইকাৰণে তুমি যদি দুখ কৰি থাকা ময়ো ঠিৰেৰে থাকিব নোৱাৰিম নহয় বান্ধৱ তুমি নাকান্দিবাচোন এই বুলি ভগৱন্ত পুৰুষ ঈশ্বৰ কৃষ্ণদেৱে মহামহন্ত উদ্ধৱৰ ফালে চাই চাই সেৱা উদ্ধৱৰ সেৱাৰ প্ৰতি সেৱা নিবেদন কৰিছে ভৈলন্ত আকুল কৃষ্ণ জগতজনক কমল নয়ন ভৰি বহবৈ লোটক এতিয়া এই যে প্ৰথমজনা ঘোষা প্ৰথমজনা পদচণ্ড প্ৰথমজনা শ্লোকৰ জৰিয়তে আমাকনো কি সিদ্ধান্ত দিলে ভগৱন্ত পুৰুষ ইখ তত্ত্বই কান্দিছে কাৰ কাৰণে ভকতৰ দুখ দেখি এতিয়া আপুনি ময়ো কান্দো নহয় সামাজিক ব্যৱস্থাৰ মাধ্যমত এই পৃথিৱীখনত থাকি মায়াময় সংসাৰত থাকি আপুনি ময়ো কান্দি থাকোঁ কেতিয়া কান্দো কাৰ কাৰণে কান্দো চিন্তা কৰিলে উত্তৰ পাওঁ মোৰ ধন মোৰ জন মই হ'লো মহাজন এই মহাজন হৈ থাকোঁতে যেতিয়াই যেতিয়া আপোনাৰ মোৰ যোগ হয় তেতিয়া আপুনি মই আনন্দত আত্মহাৰা হওঁ যেতিয়াই যেতিয়া আপোনাৰ মোৰ এই যোগ হোৱা জীৱনটোৰ পৰা বিয়োগ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে সেইদিনাৰ পৰা আপুনি মই সুখ আৰু দুখত ভাগি পৰোঁ ধৰি লওক আপোনাৰ মোৰ গৃহখনত এটি সন্তানৰ নৱজাতকৰ আগমন হ'ল আনন্দ হয় ঐশ্বৰ্য বিভূতি ধন সম্পত্তিৰ বাবে এটা চাকৰি হয় সন্তানৰ আনন্দ হয় যেই মুহূৰ্ততে পিতৃ মাতৃৰ বিয়োগ হৈ যায় সেই মুহূৰ্ততে আপুনি মই দুখত শোকত ভাগি পৰোঁ কিন্তু শাস্ত্ৰই আমাক কি বুলি ক'লে শাস্ত্ৰই সিদ্ধান্ত দিলে ভকতৰ সন্তাপ দেখিয়া পিতাম্বৰ এতিয়া ভকতৰ দুখ দেখি ভগৱন্তই কান্দিছে এতিয়া আপুনি মই তেনে এজন ভকত হ'ব পাৰিছোঁনে এইটো আমি নিজক সুধিব লাগে যে যি ভকতৰ দুখ দেখি ভগৱন্তই কান্দিব লগা হৈছে এতিয়া আপুনি মইতো তেনেধৰণে ভগৱন্তক নিশ্চয় ভাল নেপাওঁ আপুনি মই কান্দো বিয়োগ হ'লে আৰু হাঁহো যোগ হ'লে কিন্তু উদ্ধৱ মহামহন্ত ভকতে কান্দিছে ঈশ্বৰৰ কাৰণে পৰমাত্মাৰ কাৰণে আপুনি মই কান্দো এই শৰীৰ তত্বৰ কাৰণে মায়াৰ কাৰণে পাৰ্থক্য এয়াই এতিয়া ভগৱন্ত পুৰুষে সিদ্ধান্ত দিছে যে বহিলন্ত আকুল কৃষ্ণ জগতজন কমল নয়ন ভৰি বহবৈ লোটক এতিয়া আমি চিন্তা কৰিব লাগে ভগৱন্তৰ তেনে এজন ভকত হ'বৰ বাবে আমি চিন্তা কৰিব লাগে যি ভকতৰ কাৰণে স্বয়ং জগতৰ ঈশ্বৰে কান্দিব লগা হৈছে আৰু পিত বস্ত্ৰে মুচি মুখতে জিয়া নিশ্বাস সেই পদুম ফুলৰ নিচিনা দুই চক্ষুৰ পৰা ওলাই অহা চকু পানী মচি মচি নিজৰ হালধীয়া বস্তেৰে উদ্ধৱৰ ফালে চাই স্নেহে উদ্ধৱক ধৰি বুলিলা আশ্বাস মৰমেৰে সাবতি ধৰি মহাভক্ত উদ্ধৱৰ ফালে চাই আশ্বাস বাণী প্ৰদান কৰিছে উদ্ধৱ তুমি নাকান্দিবা 
তেজি চিন্তা চিত থির করা মহাশয় তজু দুঃখ দেখি সখি নহে হৃদয় তুমি চিত্ত স্থির করাচন উদ্ধব তোমার দুঃখ দেখি ময়ো থিরে থাকিব পড়া নাই গতি সেই উদ্ধব তুমি নাকান্দিবা স্বরূপে জানিলা তুমি আমার আশয় বংশক সংহরি আবে চলিও নিশ্চয় সাধিল উদ্ধব দেবতার যত কাজ নাথাকিব ইঠাইত তোমাত কিবা বাজ সে উদ্ধব মূর যি কার্যকলাপ স্বরূপতে তুমি দর্শন পাই গলা যে যদু বংশ মানে ধ্বংস করে পেলালো আর কেবল তোমাক হে মানে এই সংসারত যদু বংশর ভিতর রাখিল বাকি সমস্ত যদু বংশ ধ্বংস হয়ে গেল গতি তুমি তো ইতিমধ্যে বুঝি পাইছা মোর এই কার্যকলাপ দেখি যে মানে এই সংসারত আর বেশি সময় নাথাক উদ্ধব তোমাকে মানে সিদ্ধান্ত দিছো শোনা নাথাকিব ইঠাইত তোমাত কিবা বাজ তোমার বাহিরে এই সংসারত যেহেতু আর যদু বংশর অন্য কোনো নাই সেই কারণে সে উদ্ধব দ্বারকা নগর সাগরত যাইবে তল মই গইলে লোকত মিলিবে বিমঙ্গল মই যেতিয়া এই দ্বারকা নগর এরি যাম সেই মুহূর্ততে দ্বারকা নগর সাগর বক্ষত তল যাব গতি উদ্ধব তুমি আর ইয়াত থাকিব নালাগে দিয়া আর মই গুছি যার পাছত জীবিল মাজত অমঙ্গল হব কিয় অমঙ্গল হব পিড়িবে দুর্জন কলি গুছিবে আচার শুইবে অধর মতর রতি জতেক প্রজার মই গুছি গলে কলি যুগ আরম্ভ হব কলি রাজত্ব হব সেই কারণে কলির করাল গ্রাসত পড়ি জীব আচার ভ্রষ্ট হব আর জীব অধর্মী হয়ে যাব সেই কারণে সে উদ্ধব তুমি যে কইসা মূর লগতে তোমাকও ল যাব লাগে বলে ও তুমি যাব নারা উদ্ধব তুমি এই সংসারত থাকিব লাগিব আর কিয় থাকিব লাগিব তারও এক উদ্দেশ্য আছে পরম রহস্য আছে মই তোমাক কং শোনা হেরা ও তুমি আমি দুয়ো গইলে মিলিবে অনর্থ লুপ্ত শুইব জ্ঞান ইটু ভকতির পথ অধর্মে পিড়িবে যাইবে লোক অধুগতি ভকতি করাখি তুমি থাকিও সম্প্রতি উদ্ধব ও তুমি মূর লগত গুছি গলে তেতিয়া সংসারত সাংঘাতিক অনর্থ হয়ে যাব জীবর মাজত কি অনর্থ হব লুপ্ত শুইব জ্ঞান ইটু ভকতির পন্থ কলির করাল গ্রাসত পড়ি অধর্মী আচার ভ্রষ্টি হওয়া জীব পরম গতি হব পড়া মার্গ রুদ্ধ হয়ে যাব আর জীব কেবল দিনে রাতিয়ে অধুগতিহে হব উদ্ধব সেই কারণে জীবর পরম গতি সাধন করবা মার্গ ভক্তি জ্ঞান তুমি এই সংসারত জীবর মাজত প্রচার করবরবাবে তুমি থাকিব লাগিব উদ্ধব এয়া পরম আত্মারূপী ইখতত্বর নির্দেশ জীব আত্মারূপী মহামহন্ত উদ্ধবর প্রতি কিন্তু তুমি যে থাকিবা উদ্ধব তোমার মনত হয়তো ভাবনা হয়েছে যে তুমি থাকি কি করবা মূরনো ভক্তি কি তুমি নো মূর ভক্তি জীবর মাজত কেনেকে প্রচার করবা হয়তো মনত ভাবনা আছে সংশয় আছে মই তোমাক কো শোনা উদ্ধব এ রাম মহু রবচন ইটু 
নচারিবা তুমি শ্রবণ কীর্তন প্রবর্তায়া থাকা তুমি ভকতি নভৈলে ভূমি যাই বেড়খাতল মূর আজ্ঞা পালি আর হিউ মহাবল উদ্ধব মূর বচন তুমি অমান্য নকরিবা উলঙ্ঘন নকরিবা তুমি এই সংসারত থাকা কর্ম করিবা এটা এয়া হল মূর নাম শ্রবণ কীর্তন তুমি জীবর মাজত প্রচার করে থাকিবা জি মার্গক কোয়া হয়েছে ভক্তি মার্গ আর এই ভক্তি যেতিয়া নাথাকিব তেতিয়া ভূমি রখাতললে যাব গতি মই তোমাক আদেশ করছো উদ্ধব মই তোমাক আজ্ঞা করছো উদ্ধব তুমি এই সংসারত জীবর মাজত মূর অমৃতময় নাম শ্রবণ কীর্তন মহাভক্তি প্রচার করে থাকা এই যে রখাতললে যাব বলে কলে এটা রখাতললে পৃথিবী গেছিল মানে ভূমি পৃথিবী মানে ভূমি ভূমি রখাতললে এবার গেছিল কেতিয়া যেতিয়া পৃথিবীত ভকতি নাছিল কেতিয়া যেতিয়া হিরণাক্ষ আর হিরণ্য কশীপুর নামেরে দুজন দানবর অত্যাচার হয়েছিল সাধু সন্তর উপর উৎপীড়ন চলিছিল তেতিয়া ভক্তি মার্গ লুপ্ত হয়ে গেছিল যার কারণে হিরণাক্ষই বসুমতীক রখাতললে ল যাব পারিছিল এটা সেই কাহিনীটা আমি যদি সকলে জানুয়ে কম বেশি পরিমাণে তথাপিও আমি চিন্তা করলে উত্তর পাও এনে ধরনে যে সেই রখাতললে যাওয়া বসুমতীর স্তুতিত ভগবন্ত পুরুষ সন্তুষ্ট হয়ে পুনশ ভগবন্ত বসুমতীক উদ্ধার করবর উপায় চিন্তা করে বরাহ রূপে অবতরণ করেছিল আর এই বরাহ রূপে অবতরণ করে হিরণাক্ষক নিপাত করে বা নিধন করে বসুমতীক পুনশ উদ্ধার করে আনিছিল আর সেই সময়ত বসুমতী রজস্বলা আছিল বসুমতীর পদ্ম মুখখনতে সিদ্ধান্ত দিছে এটা সেই রজস্বলা হয়ে থাকা সময়খিনিত বরাহরূপী ভগবন্তর বসুমতীর মিলন হল আর মিলন হওয়ার লগে লগে তেরা সমস্তর মাজত এটি জীবর সৃষ্টি হল যার নাম নরক বলে কোয়া হয় কিন্তু এই যে ক্ষণটু বেয়া আছিল রজস্বলা হয়ে আছিল সেই কারণে সেই ক্ষণত জন্ম হওয়া সত্ত্বেও ভগবন্তর পুত্র হওয়া সত্ত্বেও সেই জীবক অসুর রূপে জগত জনাজাত হয়ে গল নরকা সুর মানে নরক অসুর এটা আপনি মানে যদি চিন্তা করো তার দ্বারা আমাক কি জ্ঞান প্রদান করলে আপনি মানে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হলো গৃহস্থী ধর্ম পালন করছো যী আয়ত গৃহস্থী ধর্ম পালন করবলে চিন্তা করল সেই আয়গী প্রত্যেক মাহে মাহে ঋতুমতি হয় সেই ঋতুমতি হয়ে থাকা সময়খিন কামনা বাসনা যুক্ত হয়ে আপনি মানে যদি জীবর সৃষ্টি করব বিচার আয়গীর গর্ভত তেতিয়াহলে সেই সন্তান ঈশ্বর সন্তান হয়েও যে ধরনের নরকাসুর হল ঠিক তেনে ধরনের আপনার মূর সন্তানও অসৎ সন্তান বলে শাস্ত্রে আমায় এই জ্ঞানটু প্রদান করেছে গতি আমি শাস্ত্রসন্মতে চিন্তা করলে ভকতি নভৈলে ভূমি যায় বে রখাতল অন্য জুনি যুক্ত নকরে বিচার জাতি কুল ভৈল ভ্রষ্ট বৈষ্ণবর বেশ ধরিয়া ফুরয় বেদ পন্থ করে নষ্ট নাম ঘোষার জড়িয়ে আমি সমস্ত জানাই এই জোকা ঘোষা আমি সমস্ত জানাই কম বেশি পরিমাণে বুঝি পাও এটা অন্ন জুনি নকরে বিচার আমি অন্য কথাটো পাশলে রাখি বারো এই জুনি বিচার করা কথাটো এইটোয়ে এটা আমার সমাজত তার বিপরীত চলি আছে 
যুনি বিচার মানে আপনি মানে যদি গগৈ উপাধি ধারি কেনবাকে বুড়া গোহাই বরগোহাই উপাধি ধারি হলে যদি আমি মিচিং কছারি লালুম চুটিয়া আদি সম্প্রদায়ের যদি কোনো এগারী কন্যার পানি গ্রহণ করা যায় তেতিয়া সমাজের পৰা এই যুনি বিচার করা প্রক্রিয়াটোর মাধ্যমে এঘরিয়া করা ব্যবস্থা এটা আছে সমাজ এইটুকে আমার সমাজ চলি আছে আর শাস্ত্রই কিন্তু এই কথা আমাকে নাই কোয়া যুনি বিচার সেই যে আমি চৌবিশ ঘন্টার ভিতর আঠটা প্রহর থাকে আঠটা প্রহরের প্রত্যেক প্রহরতে তিন ঘন্টাক থাকে এটা সেই চতুর্থ প্রহর দিনের ভাগর চতুর্থ প্রহর মানে সন্ধ্যা সময়ত কশ্যপ ঋষির ঔরসত দ্বিতীর গর্ভত যানর সৃষ্টি হয়েছিল নাম হিরণ্য কশিপুর হিরণাক্ষ এটা আপনি মই যদি তেনে ধরনের সন্ধ্যা সময়ত দিনের চতুর্থ প্রহরত কামনা বাসনা যুক্ত হয়ে সেই নিয়ম তো যদি উলঙ্ঘা করো তেতিয়াহলে আপনার মূর তেনে ধরনের সন্তানে অসুর সন্তানে জন্ম হব এ শাস্ত্রর সিদ্ধান্ত এটা তেনে সন্তানের পর আপনার মূর বংশ রব নেকি কেউ নয় সেই কারণে যুনি বিচার হল সেয়া আর আপনি মানে যুনি বিচার করে আসো সমাজ তার বিপরীত ভাবে গতি এনে এনে ধরনের আমার শাস্ত্রই সিদ্ধান্ত দিছে যে সেই উদ্ধব ভকতি নভইলে ভূমি যাইবে রখা তল ভূমি রখা তললে যাব তোমার মূর বংশ ইষ্ট মিত্র কুটুম্ব সমস্ত গৌরব রখা তললে যাব যদিহে তুমি আমি ভক্ত প্রহ্লাদ আর উদ্ধব বা ধ্রুব সদৃশ সন্তানর যদি জন্ম দিব নো এটা পারিবর বাবে সিদ্ধান্ত দিছে যে অষ্টম প্রহরত ঈশ্বর কৃষ্ণর চরণ পঙ্কজত স্বামী স্ত্রী দুইজনাই সেবা নিবেদন করে কামনা বাসনা যুক্ত নহই যদি আমি মিলন হব বিচার গর্ভত সন্তান স্থিতি করিব বিচার তেতিয়াহলে সেই সন্তান ঈশ্বর পুরুষ বলে গীতা শাস্ত্রত সিদ্ধান্ত দিছে আর তার পাছত হিরণ্য কশিপুরে যেটা তপস্যা করবলে গল মাতৃ কায়াধুয়ে কি করেছে দেবঋষি নারদর আশ্রয় গ্রহণ করে দেবঋষি নারদর আশ্রয়ত সৎসংগ হয়ে রাম নাম কৃষ্ণ নাম হরি নাম বিষ্ণু নাম ন মাস দশ দিনল যে গর্ভত ধারণ করে আছে আমি যে বাস্তবসন্মত বুঝি পাও সেই সময়খিনি গর্ভাবতী মাতৃগীক আপনি মই পিতৃ শহুর দেউতা শাহু আই আদি সমস্ত জনে আমি সেই পরিবেশ রচনা করে দিব লাগে তেতিয়া আপনার মূর নাতি পুতি আপনার মূর সন্তান ভক্ত প্রহ্লাদ বা ধ্রুব সদৃশ হব এ শাস্ত্রর সিদ্ধান্ত এটা আমি তো তেনে পরিবেশ গড়ি নিদ এইটে আপনার মূর শাস্ত্রর নিমিলা এটা অংক বলে কোয়া হয়েছে হেরা কিন্তু ওই তো নথাকিবা কহিল প্রকতি মুটচিত দিয়া ফুরা পৃথিবী পর্যতি ও যত দেখা শুনা মায়াময় স্বপ্ন সম হরিময় দেখি দূর করা মতি ভ্রম উদ্ধব তোমাক মই সিদ্ধান্ত দিল তুমি কিন্তু আক ইয়াত না থাকিবা মই গুছি যার পাছত কারণ দ্বারকা হগ সাগর সাগর বক্ষত তল যাব দ্বারকা নগর খন সেই কারণে তুমি ইয়াত না থাকিবা তুমি মোটেই চিত্ত অর্পণ করে সমস্ত বসুন্ধরা তুমি পর্যটন করে ফুরিবা আর পর্যটন করে ঘুরি ফুরোতে 
তুমি যা দেখিবা তুমি যা শুনবা এ সমস্ত কিন্তু মায়াময় আক মনত রাখিবা গতি মায়াময় বিষয় বাসনার পরা তুমি আতরত থাকিবলে হলে উদ্ধার পাবলে হলে তুমি এক মার্গ আশ্রয় করিব লাগিব সিয়া হল হরি ময় দেখি দূর করা মতিভ্রম তোমার মতিভ্রম মায়াময় সপোনের পর উদ্ধার পাবলে হলে সন্মুখত দেখা সন্মুখত শুনা সমস্ত খিনি তুমি হরিময় বলে ভাবিব পারিব লাগিব এটা আমি পারিস নাই নিজক সুধিব লাগে যে আমি সমাজ বিশেষে বেলেগ বেলেগ ধরনের চিন্তা করো আমার সমাজর তো শুদ্ধ আমার সমাজর সকল হে কেবল ভকত বাকি সকল ভকত নহয় উর হরণ ভজন ভক্তি সদাচার চারি নাম গ্রহণ করল কারণে আপনি মহে ভকত বাকি বিশ বছরিয়া ত্রিশ বছরিয়া লড়াজন ভকত নহয় এই এই ধরনে আপনি মই সমাজত দৃষ্টি প্রদান করে আসো সেই কারণে সমাজলে ত্রিশ বছর পঁচিশ বছর আপনার মো সন্তান যে নাহে সেই কারণে নাহে এটা দুঃখটু সন্তানের নহয় তার মানে সন্তানক আপনি মই সমাজলে আহিবলে বিচারিলেও শরণ ললি নাই বোলে নাই লোক শরণ লো লগে যা তারপরে আহিবি ও হরণ মানে নো কি তাক যদি আংশিকভাবে লড়াজনক বা ছালীজনীক ওসরলে মাতি আনি অকমান মরমেরে যদি বুঝাই দিও তেতিয়াহে আপনার মোক ভাল পাব পুন সাতেই যদি আপনি মই খং করে দিও এইখিনলে নাহিবি তহতি নাপায় 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 কেলে আহিলে ওইজনী কা ঘর ছালীও ইমান সমাজের মাজত ঘুরি ফুরিছেহি আই মাক বাপেক শিক্ষা দিয়া নাই আদি আদি ধরনে যদি আমি কথাখিন সমাজত কই দিও সেই কারণে আপনার মূর সন্তানর কণ্ঠস্বর সুন্দর হলেও কীর্তন পড়িবলে নাম ঘোষা পড়িবলে আগবাহি নাহে সেই কারণে আপনি মই আশি বছরিয়া হয়ে নব্বই বছরিয়া হয়েও এই সুন্দর ডালিম গুটিয়া দাঁত কেটা হরি যার পাছতো ফুটা নফুটাকে হলেও উড়ে রাতি নাম ঘোষা পড়ি থাকিব লাগিব কিয় এইটোয় মানে আপনি মই যুবক সকলক উলিয়াই আনিব জনা নাই আপনি মই যুবক সকলক ঈশ্বর কৃষ্ণ নামৰ প্রতি আকৃষ্ট করিব পৰা নাই সমাজৰ বয়োবৃদ্ধ দেউতা সকল আমি সেই কাৰণেহে নাহে এতিয়া আপুনি মই বহি খোৱাৰ সময় এই বহি খোৱাৰ সময়ত আপুনি মই দহ কেজি পোন্ধৰ কেজি মাহৰ পাচিটো দাঙি নিব নিবলগা হয় বিলনীয়া হিচাপে কিয় উঠি অহা যুবক চামক আমি সেই দায়িত্বটো দিব নো নেকি নিশ্চয় পাৰো তার কারণে আপনি মানে শাস্ত্রই যে নির্দেশ করেছে আমার আচার আচরণ আমি অলপ হলেও সলনি করিব লাগিব যে নীতি নিয়ম ইমান দিনে আমি পালন করে আসিল আপনি মানে বহি বহি খাবহে লাগে নামখার লবলে আপনি মানে আজ্ঞা করে দিলেই হয়ে গেল আপনি মানে যি ধর্মধ্বজা আজি আশি বছরত ধরে আসো এই ধর্মধ্বজা আপনার মানে সংসার এড়ি যার পাছত আপনার মূর পঁচিশ বছরিয়া সন্তান যেতিয়া পঁয়ত্রিশ বছর হব হে লব সেই দায়িত্ব আপনি মই যদি আজির পৰা নিশিকাও আজির পৰা কথাখিনি যদি বুঝাই নিদিও তেতিয়াহলে আপনি মই যে মৰি থাকিল আশি বছৰত আপনার মূর সন্তান যে পঁয়ত্রিশ বছর চাকৰি কৰি আছে আৰ্মিত চাকৰি কৰি আছে পুলিশত চাকৰি কৰি আছে বেলেগ কিবা এটা বিভাগত তেতিয়াহলে চাকৰিৰ পৰা যেতিয়া ছুটি ল পিতৃ শ্রাদ্ধ কর্ম করবলে বোলে বোপায় সেবা কাড়িব হল সেবা কার দীঘল দি পরি দিলে আর বোলে প্রার্থনা ভাগ গা খ তল তল মূর উপর নক আর নজানে মানে প্রার্থনা করি তো গাঁরে কোনোবা বরদেউতা দদাই দিও সম্বন্ধীয় এজনে আকো ঘোষা এজোকা গাই দিবল হয় অপরাধ তো কার যার পুত্র হবে ঐত হরিত শরণ ল হরি গুণ গাওয়ে শুদ্ধভাবে দধি দুগ্ধ ঘৃত মধু নদীর জলক পিয়া পিতৃগণে ত্রিপিটিক পাও আপনি মই বাস্তব সমাজৰ কথাটো চাই লোৱা হৈছে যে আপুনি মই পিতৃ আর মাতৃ আপুনি মই পরলোকগামী হওয়ার লগে লগে স্বর্গলৈকে যাব পাৰিল এটা স্বর্গত থাকি আপুনি মই অহংকার কৰিব লাগিব নহয় স্বর্গত থাকি আপুনি মই ইজন সিজনের আগত কব লাগিব নহয় চা মূর পুত্রসকলে আমার কারণে মত্রধামক মৃত্যুলোকন হরি সেবা করেছে গতি হরি সেবা করার কারণে আমি পুনশ্চ স্বর্গরপরা উত্তরণ ঘটি বৈকুণ্ঠলে যাব পারি 
এই বুলি তো আমি কব লাগিব ইজনে সিজনের আগত কি বুলি কম যদি ইয়াত আপুনি মই বীজটো পুলিটো যদি ভাল ধরনের রুই থাকে না যাও তেতিয়াহলে তাতে আপুনি মানে শাস্তি ভোগ করব লাগিব ও মূর পুত্রকেটা হরি সেবা নকরে কেন বৈকুণ্ঠলে যাব গিয়ে স্বর্গতে আপনি মানে হা হুমনিয়াকারী থাকিব লাগিব সেই কারণে আপনি মানে যা গছপুলি রুম সেই পুলিটো ভাল ধরনের রুবলে চেষ্টা করিব লাগিব যদি চেষ্টা নকরো তেতিয়াহলে আপনার মূর অধুগতি বলেহে সিদ্ধান্ত দিছে এটা অধুগতি যেহেতু নাই বিচরা কোনেও পরম গতিহে বিচারি সেই কারণে আপনি মানে ধরে থাকা ধর্ম ধ্বজা গুড়ি আপনার মূর গাঁর মধ্যে সমাজের মধ্যে উঠি অহা যুবক চামক আমি কীর্তন পাঠ নাম ঘোষা পাঠ আদি আদি অনুষ্ঠানবিল কাশতে বহুয়াই লো আমি অভ্যাস করাবলে চেষ্টা করিব লাগে তেতিয়াহে তেরা সমস্ত ঘোষা জোকা গাব গোয়ার লগে লগে লাহে লাহে হেরি নহয় তুমি পারিছা ভালেই হয়েছে দিয়া খুব সুন্দর হয়েছে আরো পারিবা লাহে লাহে বোলে তুমি কাম এটা করবা যেটা দশজন বারোজন সংখ্যা বাড়ি গে আছে বোলে এটা শরণ ভাগি দি দিব লাগে এই ব্যবস্থাটা আপনাদের করব লাগে ও শরণ লগে যা বলে কলে তো আপনার মূল লড়াই কেউ শরণ নলয় কেলে নলয় কারণ আমি যুবক হিসাবে এই বয়সত মাছ মাংস খাই আমি বেশি ভাল পাও যুবক হিসাবে কিন্তু শরণ ললে আমার একটা ধারণা আছে মাছ মাংস খাব ন গতি মাছ মাংস লোভটো থাকার কারণে আপনি মানে গোসাই ওসর বা শরণ আচার্য ওসর সমাজ ব্যবস্থার নিয়ম মতে শরণ গ্রহণ করবলে না যাও এটা এই ভুল ধারণা ভ্রান্ত ধারণা কোনে আমার শুদ্ধ রূপ প্রকাশ করে দিব আপনা হবে করিব লাগিব পিতৃ সম দেউতা সকলে গতি বিষয়টা আমি যদি আগর সেই নীতি নিয়মবিল খামুচ মারি নাথাকি যদি আমি পদ্ধতি অকমান সংস্কার করে লোব পো দেখ আমি সমাজের সকুয়ে পুত্র কন্যা বয়ী নাতি নাতিনী একগে বহি অমৃতময় কৃষ্ণ নামর অংশীদার অংশীদার মহাভক্তি মার্গ আমি আচরণ করবেন এইটুকে আমার সমাজ হয়ে থাকা নাই সেই কারণে শাস্ত্রই যে ধরনের আমার মহামহন্ত উদ্ধবক কয়ার চলে বাংময় মূর্তি শাস্ত্রই আপনি মানে জীব আত্মাবিল উপদেশ প্রদান করে আছে হেরা জ্ঞান কর্ম ভকতি কহিল ভেদ ভকতি পরম পন্থ দিল পে দাহি কে উত্তম গতি ভকতি তপরে নিস্তে কহু ভকতিতে মুকে বৈশ করে সে উদ্ধব জ্ঞান মার্গ আর কর্ম মার্গ আর ভক্তি মার্গ এই তিনিও মার্গ তোমাক মানে দর্শন করাই দিল কিন্তু এই তিনিও মার্গর ভিতর ভক্তি মার্গে হল উত্তম পন্থা তোমাক মানে সিদ্ধান্ত দিছো নাহিকে উত্তম গতি ভকতিত পড়ে ভক্তির বাহিরে জীবর উত্তম গতি পাব পাবপরা মার্গ দ্বিতীয় এভাগ আর নাই গতি উদ্ধব ভকতিতে মই নিহিত হয়ে থাকো অর্থাৎ ভগবন্ত ভক্তিযুক্ত পুরুষর আত্মবোধ মাধবর প্রসাদে মিলয় ভগবন্তক পাবলে বিচারি সেই জীব ভক্তি করা যদি ভগবন্ত ভক্তি বিয়োগ বলে কলেহেন আপনি মানে ভক্তি করবলে প্রয়োজন নাই শাস্ত্রই কলে ভগবন্ত ভক্তি যোগ বলে কে ভগবন্তক পাবলে হলে ভক্তির লগতে ভগবন্ত আছে সেই কারণে ভক্তিক আশ্রয় করা পুরুষর আত্মবোধ পুরুষ মানে হলে জীব সেই জীব বোধ মানে জ্ঞান আত্মবিশ্লেষণ করা হু এম আই কোরপরা আহিল এই সংসারত কি করিব লাগিছিল কি করি আছো পুনশ এই সংসারের পর কলে যাব পড়িম বলে শাস্ত্রই কে কলে গে আসো এই সমস্ত খিনি চিন্তা আপনি মানে জীব হিসাবে নিজক বিশ্লেষণ করিব লাগিব। তেতিয়া মাধবর কৃপাধন্য হম 
কৃপাধন্য হলে কৃষ্ণর কৃপাত তেবে গোচয় সংসার ভয় এহি মানে গীতার নির্ণয় তেতিয়া কৃষ্ণ ইখতত্বর কৃপাধন্য হয়ে মায়া ছেদ করিব পারিম আর মায়া ছেদ করিব পারিলে পরম গতি পাম এয়াই গীতা গ্রন্থই বারে বারে আপনি মানে জীবক উপদেশ প্রদান করে আছে ভকতি তপরে আনন করি বা সখি হেন শুনি উধবে মুসিলা দুয়োয়াখি কৃষ্ণর শরণ চাই তেজিলা মিশ্রাস গদ গদ বাইকে বুলি লম তলা খেলা ভগবন্ত পুরুষর এই আশ্বাস বাণী পাই মহামহন্ত উদ্ধবে কান্দিবলে এরিছে আর লাহে লাহে অকমান সন্তুষ্ট হয়েছে হয়ে নিজের চকুর ওলাই অহা চকু পানি মচি মচি ভগবন্ত পুরুষর চরণ পঙ্কজলে চাই চাই গদ গদ বাইকে বুলি লন্ত লাখে লাখ গদ গদ মানে থুকা থুকি মাতে পুনশ সেবা নিবেদন করেছে কি বলি হে প্রাণ বন্ধু মোক বুলি বুজাই ঋষি সমস্ত কমতি নাই হে প্রাণবন্ধ কৃষ্ণ তুমি মোক বুঝাই দিয়াচন এই ঋষি সমস্ত কিয় একমতি নাই প্রভু কেহু বোলে কর্মে কেহু বোলই জ্ঞানে গতি কোনো কোনো ঋষি মুনিয়ে কে কর্মমার্গতে জীবর গতি হব কোনো কোনো ঋষি মুনিয়ে কলে নহয় জ্ঞান মার্গতে জীবর গতি হব কিন্তু তোমার সন্মত পথ কেবলে ভকতি তুমি দেখুন কইসা প্রভু ভক্তি মার্গে শ্রেষ্ঠ গতি মানে এটা কোনটু মানি লম প্রভু তুমি মোক মূর মনের সংশয় ছেদ করে দিয়া এটা ঋষি সমস্তর মাজত একমতি নাই কেতিয়া সত্রযুগর পরাই নাই চারি বেদ চৈধ্য শাস্ত্র ওঠর পুরাণ হার তত্ত্ব মহাভাগবত সৃষ্টি হওয়ার আগত রচনা হওয়ার আগত ব্যাসদেবর দ্বারা যি শাস্ত্র রচনা হয়েছিল সমস্তবিল অধ্যয়ন করে অধ্যয়ন পুষ্ট হয়ে শাস্ত্রত পার্গত হয়ে ষাঠি হাজার ঋষি মুনিয়ে সিদ্ধান্ত দিছিল যে কর্ম মার্গতে জীবর গতি হব কোনো কোনো ঋষি মুনিয়ে কিন্তু জ্ঞান মার্গতে জীবর গতি হব কিন্তু যেই মুহূর্ততে অভিশপ্ত পরীক্ষিত রাজাক মহামানী শুকগুরুয়ে তেওঁ পিতৃ ব্যাসদেবরপরা পুয়া মহাভাগবত কথা অমৃতময় কৃষ্ণ নাম গঙ্গার তীরত প্রকাশ করেছিল তাত ষাঠি হাজার ঋষি মুনি উপস্থিত আছিল তার পাছত সেই ষাঠি হাজার ঋষি মুনিয়ে কোনোবাই ভাল ধরনে শুনিলে কোনোবাই মনপুতে নুশুনিলে এক ধ্যান কায় বাক্য মনেরে নুশুনিলে আমারও তেন অবস্থা কিনা এটা কথা মন দিয়ার কারণে ভাগবত কথাটা আমি পাহরি থাকো তার পাছত চাহকণ খাবলে বাহিরলে উঠি যাওয়ার লগে ইয়াত কোয়া কথাখিনি পুঙ্খানুপুঙ্খর উপর শুনবলে নপালো সেইখিনিতে বিটি কর্মটো লাগি থাকিল তেনে তেনে ধরনে সেই ঋষিমণি সকলেও ভাগবত কথা শ্রবণ করেছিল যদিও সম্পূর্ণ রূপত জ্ঞান আয়ত্ব করিব নোৱাৰাৰ কারণে পুনশ্চ শ্রবণ মহাভক্তি লাভ করবলে সিদ্ধান্ত ললে ষাঠি হাজার ঋষি মুনিয়ে শুকগুরুক সেবা নিবেদন করিলে গুরুজনা তুমি আমাক আকৌ এবার ভাগবত কব নে ইমান ভাল লাগিছিল শুনি আকৌ শুনব মন গেছে তেতিয়া শুকগুরুয়ে কে যে মানে তোমালক পুনশ্চ ভাগবত কথা কব নিম নহয় তেতিয়াহলে আমার মনের আশা পূরণ নহব নাকি গুরুজনা তেতিয়া সিদ্ধান্ত দিলে হব মই নকলো বলিয়ে তোমরা হবর আশা পূরণ নোহাক নাথাকে তোমরা হবে যাগ 
जीजनाक अमृतमय कृष्ण नाम परीक्षित राजा रागत कोई थकुते जीजनाक तुमरा होबे ए स्थान पर प्रवेश करिबोले दिया नासिला हे जना होल उग्र श्रवा खुद खु बात सरार बाहिरे तेउ अमृतमय कृष्ण नाम महाभागवत कथा श्रवण करि आसिल जार नाम होल उग्र श्रवा माने श्रवण शक्ति अति प्रखर बुली कोआ होसे एबार खुना लगे लगे कथा मनत रहि जाय ताकारो केतिया न पाहरे गतिके हे जना महाभक्तर आश्रय तुमला तुमरा हबे ग्रहण करा तेराके तुमरा हबे जदि मान्यता प्रदान करी गुरु रूपे श्रीकीति प्रदान करी तेउ जदि आखनत उपविष्ट करुए कृष्ण कथा खनि बोले बिसारा तेउ तुमरा हबो कब जुआ ए बुली कुआ लगे लगे 32000 ऋषि मुनि तत्खनात गुसी आहिल कियो गुसी आहिल जे बंखर गौरव ब्राह्मण संप्रदाय आमी उच्च बंख जान दुई नम्बर ओ आमी देखुन वेद शास्त्रत पार गते गदिके जी कारणे याक आमी अनुष्ठानले आहिबोले नि दिसिलु ते होल निस्कुलिया गदिके निस्कुलिया खुटर मुखेरा आमी आको पंडित होय कि ओ भागवत कथा खुनिम ए दुई अहंकार ठकार कारणे 32000 लिखि मुनि गुसी आहि गदिके से 32000 लिखि मुनि गुसी आहि से 32000 लिखि मुनिए ब्याख देबर दारा कृत जि महाभागवत हस्त इयार नीति नियम पालन नकरी ते आगते जि सारिबेद 14 खास्त उठर पुरान रचना करिसिल से पौराणिक रीति नीति बिलाकके नियम स्वरूपे पालन करी थाकी बोले धरिले किन्तु ते लोक लगत पुनस्स जुग होल रिखब ईश्वरर एकाखी जन पुत्र जा कर्मकांडी बुली ब्राह्मण बुली सिद्धांत दिसे अर्थात 32000 एकाखी जन कर्मकांडी ब्राह्मण जार नीति नियम आपुनि मय समाजत पालन करि आसु आजि केहु बोले कर्मे गति केहु बोले ज्ञाने गति किन्तु तुमारो हनुमत पथ केवल भकति एते खुनिले कोने कोने 28000 ऋषि मनि मुख्य कोन हौनक हौनक नाम ऋषि जनक प्रमुख करि 28000 ऋषिए 2800 सहस्र ऋषि वेदत प्रधान विष्णु नैमिक क्षेत्र महापुण्य स्थान मान्य करी खुटक पाटिला खत्र तथा हौनक प्रमुखे खुने भागवत कथा भागवत कथा खुनिले खुनि तेरा समस्तै भक्ति मार्ग आश्रय करिले जत जीवर परम गति खब हे प्रभु तुमि मु कुआसन ए ऋषि मुनि सकलर माजत न खेली मेली केले होय आसे जितु आपुनार मुर समाजतु आसे दिया भागवत एके भागी के आजि आमि समस्त जनारे नाम घरत गृह गृह सारी दिनिया खात दिनिया तिनी दिनिया ए दिनिया पार आलोचना आमि आरंभ करिसु श्रवण करिसु तथापि तो अपुनार मोर नीति नियम किंतु से 32000 ऋषि मुनि माजत ठका निसिना के आसे भागवते कइसे एटा आपुनि मय पालन करिसु अन्य एटा ते अमार गति खबने केतियाव न होय से कारणे अमाय उद्धव महामहंत बुजनी दियार सले रे भगवंत पुरुखे आमी जीव आत्मा बिलाकक उपदेश प्रदान करि आसे एते भागवत आपुनि मय कीर्तन करिसु माने आपुनि मय श्रवण करिसु माने उत्तर की बांगमय मूर्ति ईश्वर कृष्णर लगत आपुनि मय जीव आत्मा बिलाके प्रश्न करि आसु भगवंत बांगमय मूर्ति आमा उत्तर दि आसे परम आत्मा ईश्वर कृष्ण जीव आत्मा उद्धव महामहंत खुदिसे परम आत्माय उत्तर दि आसे आरो कलि जुगत आपुनि मय समाजत ठका नीति नियम जदि खेली मेली होय तेतियाले कार उसले जाउ बामुनर उसले जाउ कार उसले जाउ आउनियाति खत्र बा कमलाबारी खत्र जा जे जि खत्र आमी समाज पाति बाख करि आसु आमी गुखाय प्रभु उसले उसले जाउ बोले प्रभु उसले जा किबा लिखि दिए जदि कि नियम पालन करिले शुद्ध होबो पारिम उदाहरणिक होबो पारिम नियम तो जदि तेउ कय दिए खेतु मते होबो 
এটা শাস্ত্রই কে যে ভাগবত শাস্ত্র বাংময় মূর্তি রূপ ভগবন্ত পুরুষ আপনার মোক উত্তর দি আছে গতি আপনি মানে সত্রল যাব নালে কোনো সমাজের বরমূরিয়া ওসলেও যাব নালে আপনি মানে গাঁর রাইজ নামগৃহ বহি লই যি অপরাধ গাঁর মধ্যে থাকা শকিয়া উপাধিধারী বা গগৈ উপাধিধারী বাবজনে করলে সেই অপরাধর শাস্তি কি বলে শাস্ত্রে আমায় সিদ্ধান্ত দিছে তাক আমি পড়িবাক লাগে শাস্ত্র জ্ঞানর নিমিত্তে সেই আমি অধ্যয়ন করে লো হেরা বোলে অজামিল উপায়খানত বা পুরঞ্জন উপায়খানত আপনি মানে বা গগৈ নামর শকিয়া নামর উপাধিধারী বাবজনার সন্তানে করা অপরাধটোর শাস্তি তো এনে ধরনের দিছে প্রায়শ্চিত্ত এনে ধরনের বিহিছে গতি আমি সমাজে বিশ দিনের ভিতর বা দুমাহর ভিতর এই কর্মটো করলে আমি সমাজ পুনের লব পড়ি এনে সিদ্ধান্ত আমি পালন করব লাগে যুক্ত শাস্ত্রে আমায় নির্দেশ করে আছে এয়াহে আমার সমাজ নিয়ম হব লাগে এটা আপনি মানে তাকে নকরি হেরা শাস্ত্রত কত কেবিল কথা না না লব নিবা এনে নীতি নিয়ম কিছু অন্ধবিশ্বাসর বলি হয়ে এই নিয়মটা আমি পালন করে থাকা দেখা যায় গতি উদ্ধবে সুধিছে প্রভু একে বেদ বাক্যে কিয় ভৈল মতিভেদ কিংকর কেশব সংশয় করা চেদ অনাদি ঈশ্বর তুমি শিব সর্বজান পরিচ্ছেদ দাতা তুমি বিনে নাহি আন হে প্রভু একে ভাগিয়ে ভাগবত গাঁে গাঁে পড়ি আছো গাঁে গাঁে নামঘরে নামঘরে অনুষ্ঠান উদযাপন করা হয়েছে তারপাশ কি হয় সাত দিন আপনি মানে সপ্তাহজোড়া ভাগবত অনুষ্ঠান করছো আর চিন্তা এটা করে চাও প্রথম এই সাত দিন ভাগবত উদযাপন করবলে লোতে কমিটি এখন গঠন করা হল সভাপতি সম্পাদকর দায়িত্ব দিয়া হল তারপর সিদ্ধান্ত লওয়া হল বোলে অহা মাহর যদি পনেরো তারিখের হয় এক তারিখের পরা গাঁওবাসী রাইজে কি গ্রহণ করো সিদ্ধ আহার বইল আহার গ্রহণ করো এখন প্রসিটিং বনওয়া হল এক তারিখের পর আপনি মানে বইল অন্ন গ্রহণ করিম অনুষ্ঠান শেষ নোহালে সাত দিন সাত রাতি অনুষ্ঠান শেষ হল আর আট নম্বর দিনার রাতে যেটা ভাওনা ভাগ হব সন্ধ্যা সময় কি করো ভাগত অনুষ্ঠান শেষে হল আর এটুপি ধরবলে ডেকা লোক এজন মান যায় আর ব্রত তো ভাঙিব লাগে এই তো নিয়ম আপনার মূল সমাজ চলি আছে কিয় ভাওনা ভাগি তার মানে ভাগবতর অন্তর্ভুক্তি নহয় নাকি এইটুকে আপনি মানে আজিলেক হৃদয়ঙ্গম করা নাই আজিকালি ডেকা লোকসকলে ভাওরিয়া সকলে এটুপি গলাশকরণ নকরাকে ভাও দিবই নয় এইটো চলি আছে এটা তেনে ভাওরিয়াকে আপনি মানে চাই চাই নিজেও আমি মতিভ্রস্ত হয়েছো বলেহে কব লাগিব গতি তেনে ধরনের ভাওনা সাতটা বড় সবাহর মূল্য ভাগ ভাওনা আপনার সব দেউতা সকলের মুখতে আমি শুনা এটা বড় সবাহরে মূল্য কিমান আমি সকুয়ে জানো কম বেশি পরিমাণে তেনে সাত ভাগি বড় সবাহর মূল্য এভাগ ভাওনা কিমান মহান আর সেই ভাওনা ভাগি কায়ে কষ্টে ব্রতে বিধানে নাথাকি এটুপি গলাশকরণ করিহে ভাও দিবলে নামগৃহর মজিয়াত প্রবেশ করা হয় কিমান অপরাধ আমি করে আসো এটা এইখিনি আমার শুধরণি কোনে করে দিব যেতালেক জীব আমি নিজক নিজে বিশ্লেষণ নকরিম এটা ভগবন্ত পুরুষের ফলে নির্দেশ করেছে কোনে মহামহন্ত উদ্ধবে সম্বোধন করেছে কি বলি অনাদি ঈশ্বর তুমি শিব সর্বজান পরিচ্ছেদ দাতা তুমি বিনে নাহিয়ান হে কৃষ্ণ সন্মুখত কৃষ্ণদেব আছে আর উদ্ধব মহামহন্তর কথোপকথন উদ্ধব মহামহন্তয় কি বলে কে কৃষ্ণ তুমি অনাদি তুমিয়ে ঈশ্বর তুমিয়ে শিব তুমিয়ে সর্বজানন্তা এটা আপনি মানে শিব বলে কলে বেলেগ এজনের কথা মনলে আহে এটা উদ্ধবে কি বলে কে তুমিয়েই অনাদি তুমিয়েই ঈশ্বর তুমিয়েই শিব তুমিয়েই সর্বজানন্তা তার মানে কৃষ্ণই হল অনাদি ঈশ্বর কৃষ্ণই হল শিব কৃষ্ণই হল সর্বজানন্তা এইটোহে আমার শুদ্ধ মার্গ দর্শন করাইছে গতি মোক উত্তর দিবপরা দ্বিতীয় এজন ঈশ্বর দ্বিতীয় এজন বান্ধব আর মূর নাই প্রভু তুমি মোক কৃপা করা 
এই বুলি কৈ সেৱা ভাগি নিবেদন কৰিছে মহামহন্ত উদ্ধৱে